Megalexandros, shot in the mountains of Macedonia, is set in 1900 and blends historical fact, the actual kidnapping of British tourists by Greek bandits at the end of the 19th century, with myth, the film's bandit, who has escaped from prison, a political revolutionary, believing he is the reincarnation of Alexander the Great. The film reflects on the corruption of ideals by power. In Alexander the Great, I love, the, the, and this is a case where the individuals come, when the Italians come, uh, the Italian anarchists come to the Greek village and they accept the Greek experiment in socialism, as it were, and the Italian says, I have no woman, I have no cow, I have nothing, I'm free at last. Uh, but that film has another brilliant moment when the Italian anarchists are playing joyful, happy music and the Greeks are eating and they're having their ouzo and their ritzina and their cheeses and so forth and then the guerrillas come in dressed in black and they dance a warrior's dance with with the guns and the the the, the conflict between a libertarian type revolution and an authoritarian is done in the dance and there's no voice over telling you which which side to choose. You, you can choose whichever side you think is uh, more liberating. Ήταν στο, σε ένα αλόνι έξω, κανονικό αλόνι, μικρό έτσι και ήταν ε, οι δύο ήδη στημένοι εκεί και εγώ ερχόμουνα αλλά είχα βάλει για να πάω στην εκτέλεση το νηφικό της μητέρας μου που ήταν η αγαπημένη του Αλέξανδρου και αυτό το νηφικό και μέσα στην ταινία κρέμεται μέσα στο δωμάτιό μου όλο, όλη, σε όλη τη διάρκεια όσες φορές η μηχανή βλέπει το δωμάτιο της κόρης του Αλέξανδρου αυτό κρέμεται εκεί και ντύνομαι με αυτό το νηφικό σαν έτσι, μια αίσθηση σκοτώνεις, δεν σκοτώνεις μόνο εμένα σκοτώνεις και τη μάνα για δεύτερη φορά γιατί αυτή την είχαν σκοτώσει και μάλιστα υπήρχε στο νηφικό αυτό η πληγή μόλις έβγαινε από την εκκλησία την είχαν σκοτώσει και αυτό όλο μου λέγανε μετά και τα παιδιά του συνεργείου έτσι γιατί ερχόμουν ξέρετε τα traveling του Αγγελόπουλα από πολύ μακριά για να πάρω θέση και το νηφικό αυτό ήταν και μακρύ αλλά και η το πέπλο πολύ μεγάλο το οποίο πιανότανε και στα αγκάθια έτσι όπως περπατούσα μέσα στα χωράφια και λέγανε ότι ώσπου να πάω έτσι και να σταθώ εκεί μπροστά ήταν μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές αυτό το έλεγε το συνεργείο αλλά και μετά θυμάμαι όταν προβλήθηκε η ταινία ε, υπήρχε έτσι αυτή η ένταση και η από τον κόσμο, πως το εισέπρατε ο κόσμος αυτό το πλάνο. Well, part of the, uh, in, um, in Meg Alexandros is with the St. George uh, mythology and, and singing and so forth. Um, but I think that's another example of there are different ways of entering that particular script. Uh, you can enter that script from the Alexander the Great even with the selection of the horse in the whole name of Alexander and in the mythology of Alexander in the Byzantine Empire the idea was when when there was a moment of um, of great danger uh, when the Turks were about to take over that Alexander would reappear to save the nation and so that's part of what works in there and he works with St. George uh, slaying the dragon and there, it's not that it's specific that you say oh this relates to this and this relates to that but it's supposed to set up mythological echoes in your brain so that if you're familiar with those things it, it sparks an emotion if you're not familiar with those things it doesn't matter because you can follow other storylines μέσα στη σύναξη που κάνει το χωριό και σαν αντίδραση στον μεγαλέξανδρο ο οποίος είναι πατριός μου κάνω ένα αυτοσχεδιαστικό χορό πάλι έτσι με με όργανα λαϊκά ο οποίος έμεινε και στο μυαλό πολλών, πολλών θεατών, ακόμα μου λένε εκείνος ο χορός. Δεν, δεν ήταν δομημένος πάνω σε ένα ειδικό χορό, όχι. Το μόνο πράγμα που μου είχε πει ο Ζιάκας ήταν ένα μαντίλι που έβγαζε απότομα και έσκυβε και το σήκωνε σιγά σιγά και ήταν σαν μια επίκληση στη γη. Ήταν ένας 
παλιό χορό που ξεκινούσε από εκεί. In the Mega Alexandros, when the um, when the um, peasant women uh, kill the guerrilla leader, and then the royalists come and they set up the guerrilla leader as a statue, and suddenly the rebel becomes the institution. Uh, it's emotional in a different way. The Voyage to Kithera in 1984 begins the director's trilogy of silence. Voyage to Kithera, The Silence of History, The Beekeeper, The Silence of Love, Landscape in the Mist, The Silence of God. The story is about a political exile who comes back to Greece during the amnesty of the 70s, a communist who has lived in another country for 32 years. The protagonist is named Spiros, like Angelopoulos' father, who was arrested and detained. He feels like a stranger in his own land and now questions the meaning of the word home. There is a gut feeling with each film. If you take Voyage to Kithara, which I was looking at with my students recently, uh, that's a father-son story. It is the Odysseus Telemachus. You know, dad's been gone all these years and then suddenly he's there. And I, there was a lump in my throat when I saw them meet up. So I think there is an emotional punch to it. But what he likes to say is ambiguity is important. Hollywood doesn't like ambiguity. Hollywood wants you to know when the film's over that uh, they won or they lost. They love each other. They hate each other. Um, Angelopoulos likes to think that it could be, you're not sure uh, where the ending is. What does it mean at the end of, of Voyage to Kithara that the husband and the wife are let loose on a raft that's going nowhere? Will they die? Will they live? We don't know. The Beekeeper in 1986 with major star Marcello Mastroianni focuses on Spiros, the film's central figure, a man filled with a sense of alienation and hopelessness. The film opens on the wedding reception of his daughter. With this apparent separation from his daughter, the middle-aged schoolteacher leaves his wife and pursues the profession of his father and grandfather. He follows the traditional beekeeper's route across Greece to the town where he was born. Meeting a young, free-spirited hitchhiker, he tries to connect, through her, with the future only to fail. Μελισσοκόμπος είναι, είπαμε, το, η ταινία που ορίζει την πραγματικά εντονότερη στροφή του Αγγελόπουλου από τον κινηματογράφο, τον κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό, προς τον κινηματογράφο του υποκειμένου. Ξέχασα. Ξέχασα τα λόγια. Ξέ. Ξέχασα τα λόγια. Χα. Νο, νο. Α, ξέχα. Ξέχασα. Ξέχασα. Ξέχασα τα λόγια. Ξέχασα τα λόγια. Ξέχασα τα λόγια. Ποια έχουμε την παράδοση που πεθαίνει, ο Μελισσοκόμος είναι ένα κατεξοχήν παραδοσιακό επάγγελμα, ένας άνθρωπος που δουλεύει με τις μέλισσες, με τα μεόντα της φύσης, που το να τις αγαπάει, γιατί λέει ότι θα πεθάνουν οι μέλισσες, δεν του κάνουν το μέλι, και τις παίρνει και τις μεταφέρει από μέρος σε μέρος για να βρίσκουν τα άνθη σε κάθε εποχή και να παίρνουν το μέλι και να το φτιάχνουν. Είναι λοιπόν μια δουλειά αγάπης, η οποία έρχεται μέσα από τα χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει σιγά σιγά να μην συνεχίζεται αυτό το επάγγελμα, να πεθαίνουν οι μελισσέ του. Να είναι... Και ο ίδιο ο, ο ίδιο χάνει την επαφή του με την πραγματικότητα. Χάνει τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, δεν έχει επαφή, παντρεύει την κόρη του. Ξεκινάει να κάνει το ταξίδι του και ξέρει ότι η, η ζωή του τελειώνει. Τελειώνει η τέχνη του, μελισσοκομική, και τελειώνει μαζί και η ζωή του. Ο κ. Σπυρό έχει αποφασίσει να αποφασίσει La société n'a lui offert rien, au moins ce qui faisait partie des, des idéals qu'il lui avait. Mais lui aussi, évidemment, il a eu une attitude, comment, comment je veux dire, il était impuissant. Ou il n'a été pas suffisamment généreux euh, dans sa bataille pour, pour une société, ou pour une vie, pour lui-même, par les rapports avec sa famille. Lui aussi, il a raté, évidemment. Donc, je crois que l'accusation la, la, est double. C'est vers le monde qui, qui est autour de nous, la société, comme vous voulez, mais aussi vers lui-même. Il est déçu, mais je crois qu'il est déçu de deux choses. De la société et de, et de lui dans cette société. 
En tout cas, c'est un acte euh, d'un homme... Euh, je dois répéter les mots que j'ai dit tout à l'heure, viril. C'est pas... C'est pas un homme... Il vit une crise, pour cette raison qu'on vient de dire. Mais ce, son suicide, c'est pas dû à la faiblesse ou à un manque, une manque de maturité ou de force comme quelqu'un qui... Non, non, il le fait, consciente, et peut-être même avec l'espoir que symboliquement, ça puisse représenter même un acte de rébellion, de révolte vers tout ce qui ne marche pas. Donc très positif. Landscape in the Mist is the story of a sister and brother, Vula and Alexander, and their journey to find their unknown father. It is also a film about the ambiguous nature of Greek cultural identity at the end of the 20th century. The film received many prestigious awards, including the Silver Lion, Best Director, Venice Film Festival 1988, and the Felix Award, Best European Film of the Year 1989. There is a scene of the children who see a large stone hand with a broken index finger in the sea. Andrew Horton offers a unique perspective to the scene. How Americans define happy endings and how others uh, is important. Angelopoulos puts it this way. In Landscape in the Mist, there's a scene where a huge hand is pulled out of the sea, which is a statue, and the index finger is broken off. Uh, Angelopoulos smiles and says, if this was made by someone else, a Hollywood director or even Tarkovsky in Russia, they wouldn't have broken the finger because they would be pointing the way. But Angelopoulos doesn't know the way. Theron, uh, je me souviens bien, il a été uh, une chose uh, nouvelle à Cannes, l'année de son film uh, Bourriard. La... Le landscape, le, 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 le paysage brouillard, non? Euh, tout le monde a été ravi de voir ce film-là. Et on a beaucoup parlé. Le, le cinéaste brésilien qui aimait trouver de nouveaux schémas pour le langage ont été bouleversés pour le film que Théo nous a présenté. Et le film a été présenté au Brésil après, quelques années après, hein, dès. Euh, Oh, des, des ans après, et ça a donné la même chose, la même réaction. Et comme ça, je suis toujours, euh, disons, euh, lié à l'œuvre de Angelopoulos, comme tous les cinéastes euh, euh, brésiliens qui aiment le cinéma, etc. So you can say that I'm an Angelopolist. <laughs>